ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு யூத் பவர் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நாலேஜ் இன் பிஸ்னஸ் வியாபாரத்திற்கான அறிவு ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே நாலேஜபிள் பர்சன் தான் அதில் யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லை பட் பிஸ்னஸில் எந்த அளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அடிப்படையான ஒரு நாலேஜ் வந்து ட்ரிபிள் எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைஃப் லாங் லேர்னிங் உங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்க சந்திக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பர்சன்ட் இருந்தும் நம்ம ஒரு நாலேஜ் கத்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்ன்ற ப்ரொஃபைலுக்கான அடிப்படை நாலேஜ் லைஃப் லாங் லேர்னிங் அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் பில் கேட்ஸ் அப்படிங்கிறவரு ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துல இருக்காரு பட் அவர் இன்னைக்குமே ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பது புக் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பட் அவர் அவரோட நாலேஜ் இப்ப டெவலப் பண்ணிக்கணும்ன்ற நெசசிட்டி இல்ல பட் இருந்தாலும் தன்னை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்தணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட இப்பயும் அவர் அவர் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஷார்ட் கட் பிசினஸ்ல ஷார்ட் கட் அப்படின்றது வந்து ஒரு குறுகிய கால வெற்றியை தருமே தவிர பட் ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் வழியா நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதை இன்னையோட கைவிட்டுருங்க கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு எந்த விதத்திலையுமே ஒத்துழைப்பு கொடுக்காது பிசினஸ்ல டெக்னிக் டாக்டிஸ் அப்படின்றது ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கும் டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது ஒரு பிசினஸுக்கு ரொம்ப அவசியம் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் டாக்டிஸ் அப்படின்றது பிசினஸ்ல ரொம்ப அவசியம் ஒரு ஜப்பான் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டெக்னிக்கலி ஈஸிய ஸ்ட்ராங் பர்சன் அதே சைனாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டாக்டிஸ்லி ஈஸிய ஸ்ட்ராங் பர்சன் ஒரு எப்படி அதை சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஜப்பான் என்னதான் ஒரு ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணி டெக்னிக்கலி அவன் சவுண்ட் பண்ணாலும் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி அதை விட பெட்டரா அதை விட குவாலிட்டியா அதை விட லோ ப்ரைஸ்ல சைனாவால பிரசன்ட் பண்ண முடியும் அப்போ நீங்க ஒரு பிசினஸ்ல இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது டெக்னிக்கை விட டாக்டிஸா நீங்க உங்களை பிரசன்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கத்துக்கணும் இதுக்கு அடுத்தது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற மேன் பவரை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய டாஸ்க் பிசினஸ்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்க உங்க ஃபோம்ல வந்து ஒரு பத்து பேர் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களோட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதாவது ஒரு இருநூத்தி நாற்பது மணி நேரம் அந்த பத்து பேரோடது பிளஸ் உங்களோட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து தான் நீங்க உழைக்க போறீங்க இந்த பிசினஸ்ல ஆக்டிவேட் பண்ண போறீங்க அப்போ நீங்க போய் இறங்கி ஒரு பிசினஸ்ல ஃபீல்டுல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அந்த இருநூத்தி நாற்பது மணி நேரத்தோட ப்ரொடக்டிவும் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும்ன்றது கிடையாது அப்போ நீங்க பிசினஸ்ல ஓரளவுக்கு அவுட் ஆஃப் த பிசினஸ்ல இருந்து அந்த பத்து பேரை எவ்வளவு எஃபெக்டிவா வேலை வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களோட மிகப்பெரிய தருணமா இருக்கும் அடுத்து ஒரு பவுண்டரியை பிக்ஸ் பண்ணி அந்த பவுண்டரிக்குள்ளார நீங்க தயவு செஞ்சு டிராவல் பண்ணாதீங்க என்னோட பிசினஸ் ஏரியா இதுதான் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா இதுதான் அப்படின்னு ஒரு பவுண்டரிக்குள்ள இல்லாம உங்களோட நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுங்க பவுண்டரியை தாண்டின ஒரு விஷயத்த ஒவ்வொரு தரையும் நீங்க உங்க பிசினஸ்ல அப்ளிகபிள் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சக்சஸ் உங்களால கண்டிப்பா அடையறதுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு பிசினஸ் பர்சன் அப்படின்றது வந்து எப்பயுமே ஒரு காமான சூழ்நிலையிலே இருக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் நீங்க வந்து நிறைய யோசிக்க முடியும் நிறைய சிந்திக்க முடியும் எந்த விதத்திலுமே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம சொல்லும் போது அப்படின்றது போது தான் உங்களால ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்றதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கண்டிப்பா இருக்கு அடுத்தது நம்ம உங்க டீம் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த டீம் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்றது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா அந்த டீம்ல நீங்க தான் பெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை உங்க டீம்ல நிச்சயமா இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது நீங்க ஒரு நல்ல லீடர் இல்ல அந்த பிசினஸுக்கு நீங்க ஹெட் இல்ல அப்படின்றது உதாரணம் எப்பயுமே உங்க கூட இருக்கிற டீம் ஒவ்வொரு பீல்டுலயுமே எக்ஸ்பர்டா இருக்க வரும்போது அந்த டீம் ரொம்ப டெவலப் ஆகும் உங்களை அந்த பிசினஸ் என்னைக்குமே தேடாது நீங்க அடுத்தடுத்த பிசினஸ் நோக்கி உங்களால ஈஸியா டிராவல் பண்றதுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது எல்லாருமே ஒரு பிசினஸ்ல வரும்போது எந்த இடத்துல ஸ்டக்க பாக்குறோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்றதுக்கு அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து ஹை சேலரி கொடுத்து ஹையர் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப யோசிக்கிறோம் எப்பயுமே அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்ல உட்கார வைக்க வரும்போது நிச்சயமா அதுக்கான எக்ஸலன்ட் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும் அடுத்து பிசினஸுக்கும் பர்சனல் லைஃபுக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய டபுள் ட்ராக் மாதிரி நம்ம முதல்ல நினைக்கிறோம் பட் அது வந்து ஒரு பிசினஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஃபெயிலியர் பிசினஸும் லைஃபும் பேலன்ஸ் எப்படி பண்றது உங்களோட பர்சனல் லைஃபை எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது அப்படின்றத நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால பிசினஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய சக்சஸ் ஆன ஒரு நிலையை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கறதுக்கான வா